শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাহিদ হোসেন আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আলোচনার শিরোনাম আমরা ঠিক করেছি প্রবাসী ও রপ্তানি আয়ের পালে হাওয়া আমরা গত জুলাইতে মূলত ঈদের আগে এই জুলাই মাসে 210 কোটি ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা এবং যেটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 12.04% বেশি এবং আগের মাস জুনের তুলনায় সেটি 14.13% বেশি এবং যেটি বলা হয় থাকে কোভিড পরিবর্তী সারা বিশ্বের যে অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং ইউক্রেন রাশিয়া সংকটের ফলে যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে ঊর্ধ্বগতি রেমিটেন্স এবং প্রবাসী আয় সেটিকে যথেষ্টই ইতিবাচক ভাবে দেখতে চান বিশ্লেষকরা এবং এটার এই এটা কি একটু ভিত্তি ধরে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই এর সাম্যগ্রিক সম্ভাবনার দিকগুলো এবং এখানেও কিছু আলোচনা সমালোচনা রয়ে যায় সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের সাথে আজকে দুজন অতিথি আছেন ডক্টর শামসুল আলম প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং আছেন ডক্টর আশিকুর রহমান জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআই আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে যেটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি ইতিমধ্যেই আশা করি শুনতে পাচ্ছেন আমি একটু মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আপনার কাছ থেকেই শুরু করতে চাই এই যে কোভিড পরবর্তী কিংবা কোভিড তো এখনো চলমান যে বৈশ্বিক বাস্তবতা এবং ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পরে যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সেই জায়গা থেকেও যদি এই যে জুলাই মাসের যে রেমিটেন্সের আয় কিংবা গত ছয় মাসের যে ঊর্ধ্বগতি ধরে রাখা সেটিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন কিংবা আপনার একটু মোটা দেখে পর্যবেক্ষণ প্রথমে শুনতে চাই তারপর আমরা অন্য আলোচনায় ঢুকবো ডক্টর শামসুল আলম ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়ে আলোচনা শুনতে চাইলে এটা আমাদের এই অস্বস্তির সময় অস্বস্তি মানে এই বিশ্ব থেকে এসে ঢেউ লাগা যে মূল্যস্ফীতি এখন আমাদের দেশে কিছুটা হলো আমাদেরকে অস্বস্তিতে ফেলেছে তো সেই সময়ে এবং এটা আমি উল্লেখ করতে চাই যে সময় আমাদের চলতে অ্যাকাউন্টে বেশ ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ষোলো সত্র বিলিয়ন যেটা হয়েছে তো সেই মুহূর্তে এবং বিশেষ করে আমাদের যে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছিল সেই প্রেক্ষাপটে এই সংবাদটা তো খুব স্বস্তিদায়ক সংবাদ তবে এখানে একটু আমি বলি এটা শুধু এক মাসে ব্যাপার নয় যে দুই জুলাই মাসে আমরা দুই বিলিয়ন ডলার পেয়েছি গত ছয় বছর এক মাসে এত বেশি আমরা পাইনি তো একটু যদি আর একটু পিছনে দেখি গত জুন পর্যন্ত মানে বিগত অর্থ বছরের জুলাই থেকে গত জুন পর্যন্ত আমরা বিদেশে প্রবাসী শ্রমিক পাঠিয়েছি নয় লক্ষ একটু খেয়াল করুন তার আগের বছর তুলনায় এটা তিন গুণেরও বেশি আগের বছর মানে গত জুনের আগের জুনে যে হিসাব তাতে আমরা বিদেশে শ্রমিক পাঠিয়েছিলাম তিন লক্ষের কিছু কম এক বছরই কিন্তু আমরা তিন গুণের বেশি পাঠাতে পেরেছি এটা বলার অর্থ হলো এই শ্রমিকরা গিয়ে দু মাস তিন মাসের মধ্যেই কিন্তু তাদের কিছু না কিছু টাকা দেশে পাঠাতে চাবে এখানে ধার দেনা করে গিয়েছে কেউ কেউ পরিবারের খরচ আছে কারণ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই যে জুলাই মাসে বৃদ্ধি যেটা ঈদ উপলক্ষে দু একজন বলতে চাচ্ছেন যে ঈদে তো প্রত্যেক বছরই বাড়ে আমি বলবো এই ঈদের বিয়ন্ড ঈদ কিন্তু এবার আমরা বাড়তে থাকবে আমি যে তথ্যটা দিলাম এটা কিন্তু আমাদের খুব ব্যাপক ভাবে আমরা বলবো এটা সাফল্য যে আমরা নয় লক্ষের উপরে পাঠাতে পেরেছি তো এইটাতে আমি যেটা বলতে চাইব স্বাভাবিকভাবে এই রেমিটেন্সটা বাড়তে থাকবে আগামী দিনগুলোতে যেমনি বাড়ছে আমাদের রপ্তানি তো এই দুটো মিলেই তো আমরা কারেন্ট অ্যাকাউন্টের বিষয়টা দেখি কেমন রেমিটেন্স প্লাস এক্সপোর্ট যেটা কমতি হচ্ছিল সেই কমতিটা আবার এখন কমে আসবে চলতে অ্যাকাউন্টের এটা আমি আপনাকে মোটা দাগে যে ব্রড পিকচার সিনারিও এটা বললাম মানে বৃহৎ আঙ্গিকে যেভাবে ऊर्धगति शुद्म्र से स्वाभाविक प्रभृति मान एटी खुबी गुरुत्व दिए इतिबाचक भाव विश्लेषण कर सूझ आज है जेहतु एक बैश्विक प्रेक्षापटे अर्थनीतर मुद्रास्फीति नहीं कथा डलारे 
पशापी देखते रप्तानी सार्विक चित्रेह स्वार्थे रप्तानी 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 असुविधा छमास क्रय कर लगभग 
তো সেই অর্থে যেটা খুব পরিকল্পনা দ্বারা হিসাব কোষে আপনার এই আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা করা হয়েছে আবার আমদানি এমনটা আমরা বন্ধ করিনি যেটা আমাদের উৎপাদন কাজে ব্যয় হবে আমদানি যে আমরা করি তার ছিয়াত্তর ভাগ সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট ছিয়াত্তর ভাগ কাঁচা পণ্য যন্ত্রপাতি মেশিন মধ্যবর্তী পণ্য যেটা এনে আমরা আবার এটাকে ব্যবহার করে মূল্য সংযোজন করি দাম বাড়ি আবার রপ্তানি করি তো সেই ছিয়াত্তর ভাগ যে পণ্য দেওয়া আছে যেটা আমাদের উৎপাদন কাজে প্রয়োজন আমাদের প্রসেসিং এর প্রয়োজন তো সেটাতে কিন্তু আমরা বাধা দিচ্ছি সেটা আসতে থাকবে তো এইটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই আপনি যেটা আট টাকা চার টাকা কিন্তু কমে আসতেছে এটা একটু বেশি হয়েছিল আপনার সকল এক ডলার একশো দশ কার্ড মার্কেট যেটা আমরা বলি বাইরে যেহেতু বিষয়টা স্থিতিশীল না এটা আরো পরিবর্তন হয় এখনই এটা নিয়ে প্রবাসীর আয়ের উপরে কোন পদক্ষেপ নেওয়া এমনিতে আড়াই শতাংশ এরা কিন্তু ইয়ে পাচ্ছে সরকারের যে রেট ব্যাংকের যে রেট আড়াই শতাংশ প্রণোদনা পাচ্ছে তো সেই অর্থে বিষয়টা একটু দেখতে হবে চক করে এখনই এই ধরনের সিদ্ধান্ত এত দ্রুত নেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই কারণ অর্থনীতির বিষয়টা কিন্তু সবসময় একটু সময় নিয়ে দেখে পর্যবেক্ষণ করে পদক্ষেপ নিতে হয় দৈনিক চেঞ্জ দেখে যদি পদক্ষেপ নেই তো পদক্ষেপ হলো ভুল হবে কারণ আজকে নিয়ে কালকে আবার একটা দৃশ্য আসবে পরশু আর একটা দৃশ্য আসবে কাজে এই দৃশ্য এই দৃশ্যটা আমরা আরো দেখি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বা এক মাস দেখে তখন এটা আমরা চিন্তা করব যে প্রবাসীদের আরো প্রণোদন দেওয়ার দরকার আছে কিনা বা প্রপার চ্যানেলে আনার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে কিনা আপাতত আমরা পর্যবেক্ষণে আমি বিশ্বাস করি মনে করি হুট করে যেটাকে আমরা বলি বাংলা হুট করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ নেই অন্তত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় জি আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রবাসীরা যাতে খুব সহজে টাকা পাঠাতে পারে সেই রকম ব্যবস্থাপনা করতে ইতিমধ্যেই সরকার কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেমন প্রবাসীদের টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে যে ব্যারিয়ার ছিল অঙ্কের সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে কোনো প্রশ্ন করা হবে না এ ধরনের কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিন্তু আরেকটু সহজে প্রবাসীরা যাতে রেমিটেন্স পাঠাতে পারেন সেই ধরনের কিছু পদক্ষেপ কি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিংবা আপনারা ভাবছেন কিনা এরকম কিছু পাঠাবেন কারণ যে সুদের হারটা বাড়ানো হয়েছে সেটা কিন্তু তারা যেসব দেশে রুজি করছে আয় করছে সেখান থেকে আমাদের সুদের হারটা বেশি এখন যেটা বাড়ানো হলো তো সব মিলে আমরা আশা করছি এতে তারা প্রণোদিত হোক কাজে নতুন করে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমাদের একটু সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে আবার ওই কথাটাই বলুন তার মানে এই মুহূর্তে যে সার্বিক রেমিটেন্সের অবস্থা এটি আপনি বলতে আপনারা সরকার অবশ্যই ইতিবাচক ভাবে দেখছে এবং স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে কিন্তু যেটি ডক্টর আশিকুর রহমান বলছিলেন যে একটু কষাস হয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে সেই দিকটাও কি ভাবছে সরকার এটাই তো আমি ঘুরিয়ে ফিরে বললাম বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার দরকার আছে আমরা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের কারণ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ না সরি দুইটি দেশের যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ইউক্রেন দরদাম বেড়েছিল যেহেতু সরবরাহ শৃঙ্খলটা ভেঙে পড়েছিল খাদ্য সরবরাহ আসতো না বিভিন্ন পণ্য দিয়ে আসতে পারত না তো সেটা চালু হয়েছে আপনারা জানেন ইউক্রেনের বন্দর থেকে প্রথম জাহাজ কিন্তু অলরেডি চালু হয়েছে খাদ্য পণ্য নিয়ে জি রাশিয়া থেকে জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং এগারোটি ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করতে পারবে ইউরোপিয়ার দেশগুলো রাশিয়া অর্থাৎ আস্তে আস্তে পরিস্থিতিটা কিন্তু একটু সহনীয় করার জন্য আমার মনে হয় সব পক্ষই কিছুটা মনে হয় অনুভব করেছে যে সাধারণ মানুষ উন্নয়নশীল দেশগুলো দরিদ্র এবং কি বিশেষ সবাই ইউরোপ তো আমাদের চেয়েও বেশি মানে বিরোধগ্রস্ত হয়েছে এই গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ার জন্য বা জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হওয়ার জন্য তো সেই অনুভূতির কারণ আমি মনে করি
বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আমরা আজ কথা বলছি প্রবাসী ও রপ্তানি আয়ের পালে হাওয়ায় বিষয়ে আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের माननीय প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম এবং আছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআই এর জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ডক্টর আশিকুর রহমান ডক্টর আশিকুর রহমান আপনি কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রথম অংশে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন আমি ডক্টর শামসুল আলমের কথা রেশ ধরে একটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই আপনি ডক্টর শামসুল আলম বলছিলেন যে এই এই মুহূর্তে যে অবস্থা সেটি যথেষ্টই স্বস্তিদায়ক এবং এটি যদি ধরে রাখা যায় সামনের দিনে ধরে রাখা যাবে এবং তিনি আশাবাদী যে সামনে হয়তো এই রেমিটেন্স এবং রপ্তানি আয়ের উপর ভিত্তি করে এই সার্বিক যে অর্থনীতির যে একটি ভাবনা হয়েছিল সেটি হয়তো সমাধান হবে আপনার তার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনার একটু মন্তব্য শুনতে চাই তার সাথে একটু যোগ করে রাখি আপনি বলছিলেন যে একটু স্বস্তিদায়ক হলেও কষাস থাকতে হবে সরকারকে কি কি বিষয় আসলে নজর রেখে এই জায়গায় আরেকটু পরিকল্পনা করা উচিত সামনের দিনগুলোর জন্য ডক্টর আশিকুর রহমান জি না আমি আপনার কাছে একটু ডিসরাপটেড ভাবে শুনেছি বাট আমি একটু আন্দাজ করতে পেরেছি যে আপনি কি বললেন দেখেন আমি একটু डिमैंड सार्विक भाई চাপের মধ্যে পরে ক্রাইসিস কথাটা ঠিক হবে না আমি বলবো প্রেশারের মধ্যে বাট একটা কিন্তু জিনিস আমাদের একটু আন্ডারস্কোর করতে হবে ফ্রম দি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট সেটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ এই বছরের জানুয়ারি মাসে অল আর্লি সাইন্স ওয়ার দেয়ার যে আমাদের ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্টের মধ্যে যে একটা বড় গ্যাপ হতে যাচ্ছে এই এইটা কিন্তু জানুয়ারি মাসে কোয়াইট ভিজিবল ছিল আনফর্চুনেটলি এটা নিয়ে আলোচনা করার পরেও সরি টু সে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিড নট রিসপন্ড ইন টাইম এখানে মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আছেন আমরা জানি যে এক্সচেঞ্জ রেট এবং ইন্টারেস্ট রেটের ব্যাপারে পলিসি মেকার্সদের একটা রিজিডিটি তৈরি হয়েছে বাট আমরা যারা অর্থনীতির ছাত্র বা আমরা অর্থনীতি নিয়ে যারা কাজ করি আমরা ভালো করেই জানি যে ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটির জন্য ইন্টারেস্ট রেট এবং এক্সচেঞ্জ রেটকে ব্যবহার করাটা একটা কমন প্র্যাকটিস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই ইন্টারেস্ট রেট অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং এক্সচেঞ্জ রেট অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা পৃথিবীর সব দেশ করে থাকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের প্রেশার কমানোর জন্য ইনফ্লেশনের প্রেশার কমানোর জন্য এবং এটা এটা কোনো রকেট সায়েন্স আমি এমন কিছু বলছি না যেটা পৃথিবীর কোথাও হয় না এবং আপনারা জানেন পৃথিবীর পঞ্চাশটা দেশে বর্তমানে যে ইনফ্লেশন সেটাকে কন্টেন করার জন্য কিছুতে ইন্টারেস্ট রেট আপওয়ার্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি জানুয়ারি মাসে যদি আমরা এই আর্লি সাইনটা দেখতাম তাহলে এই যে জুলাইতে এসে বা জুনে এসে বা মেতে এসে আমাদের যে একটা প্যানিক একটু সৃষ্টি হয়েছে কনসার্নিং ফরেন রিজার্ভ কনসার্নিং ইমিডিয়েট এক্সচেঞ্জ রেট কারেকশন সেটা কিন্তু হতো না এক্সচেঞ্জ রেট আমি মনে করি আমাদের দেশে দশ বছর ধরে এক্সচেঞ্জ রেটের যে কারেকশনটা অল্প অল্প করে আনার বিষয় ছিল সেটা কিন্তু আমরা আনি নেই যেটা ভারতে এনেছে মাননীয় মন্ত্রী সাহেব জানবেন যে ভিয়েতনামে আনা হয়েছে চায়নায় আনা হয়েছে এবং যেটার মাধ্যমে যে ডিপ্রিসিয়েশনের মাধ্যমে তারা তাদের রপ্তানিকে স্টিমুলেট করার চেষ্টা করেছে আমরা কিন্তু সেটা করিনি সেটা না করার কারণে এই প্রেশারটা কিন্তু জমতে জমতে এইবার আমাদের এক ধাক্কায় তিন মাসের মধ্যে जानुरी फेभर दिखे बांगलेश बैंक कर रेकगनइज कर पलिसी रिसार्च इन्स्टीट्यूटर मध्यम बार बार कम्यूनिकेट कर चेष्टा कर इम्पोर्ट एक्सपोर्टर माजे एक 
জানুয়ারির মধ্যেই অনেক বড় একটা ওয়েজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই বিষয়টাকে বাংলাদেশ ব্যাংক সেইভাবে আমলে নেয়নি বাট আই এম হোপফুল যে প্রত্যেকটা ক্রাইসিসে বা ইকোনমিক আনসার্টেনটি বা প্রেশার বলেন তখন পলিসি মেকার একটু ফ্লেক্সিবল হয় আমি মনে করি এই যে সিচুয়েশনে যাচ্ছি এই লাস্ট পাঁচ মাসের কিছু লেসেন্স আছে সেই লেসেন্সটা অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংককে এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সকে অনেক কেয়ারফুলি ইন্টারনালাইজ করতে হবে যে আমরা কোন কোন ইন্ডিকেটর গুলি খুব কেয়ারফুলি আগামী ছয় মাস মনিটার করবো আমি কিন্তু আবারও বলি আমিও মাননীয় মন্ত্রীর মতো আশাবাদী যে এই ইউক্রেন ওয়ারটা হয়তো ডিসেম্বর জানুয়ারি নভেম্বরের মধ্যে আমরা একটা কিছুটা নিউট্রালাইজেশন আমরা দেখতে পারি যদি র্যাশনালিটি অ্যাট দি ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ থাকে আবার যদি ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার আমরা অনেক সময় জানি টার্নস ইন টু আ ইগো ওয়ার এটা আমরা সবাই জানি যে এটা অনেক সময় পৃথিবীতে এই ইগো ওয়ার হয়েছে যদি পৃথিবীতে এই ইগো ওয়ারের দিকে রাশিয়া ইউক্রেন আমেরিকা ইউরোপ যায় তাহলে কিন্তু আগামী বারো মাসই গ্লোবাল ইকোনমিতে একটা চাপ থাকবে তাই আমি মনে করি যে আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল তিন চারটা ইন্ডিকেটর কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ডেফিসিট ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সিনারিও ইনফ্লেশনের সিনারিও এই ব্যাপারগুলি আমাদের কেয়ারফুলি ফলো করতে হবে এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী সাহেব আছেন আমি আরেকটা ইন্ডিকেটর ওনাকে ওনার নলেজে আনতে চাই যেটা আমি মনে করি উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলা উচিত আমাদের প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু বিশ বিলিয়ন ডলারের উপরে বড় করেছে বিদেশি মুদ্রা এটা হয়তো উনি জানেন এবং এই বিশ বিলিয়ন ডলারেরও কিন্তু একটা রিপেমেন্টের বিষয় আসবে এই বছরে তো আমি মনে করি এই ব্যাপারটাও আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংককে মাথায় রাখতে হবে এই বছরের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের সিচুয়েশনটাকে ন্যাভিগেট করতে হলে কারণ আমার হিসাবে চব্বিশ বিলিয়ন ডলার প্রাইভেট সেক্টর বড় করেছে তার একটা সিংহভাগ এই বছরে আমি যতটুক জানি প্রাইভেট সেক্টর পেমেন্ট ডিউ সো এইটার একটা ফরেন কারেন্সির চাহিদা থাকবে আপনারা যারা আছেন ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এই বিষয়গুলিকে একটু বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আপফ্রন্ট কমিউনিকেট করবেন সো দ্যাট দে ডিটেলড আউট আর স্ট্র্যাটেজি এটার কারণে কোনো ক্রাইসিস হবে আমি বলতে চাচ্ছি না বাট আমি বলতে চাচ্ছি এই বিষয়গুলি আপনাদের নলেজে থাকলে আপনারা এগুলি তাদের সাথে এক্সচেঞ্জে উঠাতে পারবেন এবং তারা যেন একটা স্ট্র্যাটেজি মাথায় রাখে যে যেভাবে ইম্পোর্টকে কমানোর জন্য একটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে এবং তার মাধ্যমে আমরা ইম্পোর্টের একটা ইতিবাচক संशोधन उचित किंबा संशोधन आना उचित से सरकार भावसे कि ना डर आशिक रहमान और पॉइंट गोलो करते हैं माननीय अन्तम कारण थे मूल्य स्पीति के नियंत्रण कमिए रखा जाते बजारे बढ़ती चाहिदा निर्भर करते चाची हलो मूल्य स्पीति धारा टा कि मूल्य स्पीति के मूल्य स्पीति বর্ধিত দামে বিক্রি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি আছে কিন্তু এটা বাড়ছে না একটা স্থিতিশীল অবস্থা আছে চালের দাম ডালের দাম তেলের দাম কমছে চিনির দাম কিছু কমছে তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তাহলে ইন্টারেস্ট রেটে হাত দেওয়াটা এটা প্রয়োজন ছিল এটা আমি বলবো এতদিনকার অভিজ্ঞতা বলছিল যে এটা মধ্যে একটু অ্যাডজাস্ট করলে ভালো হয় এখন পরিস্থিতি যখন অনুরূপ করলে চলে আসে বিশেষ করে 
এটা নির্ভর করে মূল্যস্ফীতিটা আমরা কতটা বাগে রাখতে পারবো বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো আমার মনে হয় সেটা পাচ্ছি তো তাহলে সুদের হার বাড়ানো হলো কি আপনার ব্যয়ের খরচ বাড়ানো আমি বিনিয়োগ করব আমাকে বেশি সুদ দিতে হবে অর্থাৎ আমি নতুন করে ইয়ে আরোপ করছি ব্যয় আরোপ করছি বিনিয়োগকারীদের উপরে তো এতকাল মূল্যস্ফীতি আমার সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে এখন কিন্তু আমাদের প্রবৃদ্ধি কম গুরুত্ব দিলে আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে আমাদের প্রবৃদ্ধি দরকার আছে গ্রোথ দরকার আছে মানে অর্থনীতি বাড়ানোর দরকার আছে চাকরি বাকরির দরকার আছে তো সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি বলে ফেলব না যে এখন মূল্য ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়ানো হোক আমার মানে এটাও নির্ভর করবে যে আমরা কতটা মূল্যস্ফীতিকে সামাল দিতে পারছি যেটা কমে আসে আগামী কয়েক মাস সেক্ষেত্রে ইয়েতে হাত না দেয় ভালো না কারণ আমি বাড়তি খরচ বিনিয়োগে বাড়াতে চাচ্ছি না কারণ আমি বিনিয়োগ প্রাইভেট খাতকে তো আমার বিনিয়োগ করে সুযোগও দিতে হবে এটা হলো আমার ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে বক্তব্য আর একটা বিষয় মনে রাখবেন যে এই যে প্রাইভেট সেক্টরকে আমরা ইডিএফ যেটা বলি এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড আমরা বৈদেশিক রিজার্ভ থেকে তাদের দিয়েছি আমি শেষ করি এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু থেকে যে ঋণ নিয়েছেন সে কারণে কিন্তু এক্সপোর্ট বেড়েছে বেড়ে যাচ্ছে এটা আমার মনে রাখতে হবে ধন্যবাদ যে আমরা একটা বিরতি নিয়ে এসে আপনার কাছ থেকে একটু আরেকটু শুনবো এই বিষয়ে জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিকক্ষণ পরে সঙ্গেই থাকবে বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি প্রবাসী ও রপ্তানি আয়ের পালে হাওয়া দুজন অতিথি আছেন ডক্টর শামসুল আলম প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং আছেন ডক্টর আশিকুর রহমান জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পিআরআই ডক্টর আশিকুর রহমান আপনি বলছিলেন বিরতির আগের অংশে যে জানুয়ারিতেই কিছু সায়েন্স দেখা গিয়েছিল যে আমদানি রপ্তানির এই ঘাটতিটা তৈরি হতে পারে এবং নানান কারণে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই সাইনগুলো তখন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ্যাড্রেস করেনি কিন্তু সময় নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি আপনার কি মনে হয় সামনের দিনগুলোতেও আবারও একই রকম ঘটনা যাতে না ঘটে কিংবা একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে হতে না হয় সেই ক্ষেত্রে তো এখন সেগুলো অন্তত অ্যাড্রেস করে তাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আপনার কি মনে হয় ডক্টর আশিকুর রহমান না এখন তো বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ আন্ডার আ নিউ লিডারশিপ এবং যেহেতু একটা ইকোনমিক প্রেশার নট অনলি ফিল করা হচ্ছে বাট একটা ইকোনমিক প্রেশার রেকগনাইজ পাবলিকলি রেকগনাইজ করা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ অ্যান ইকোনমিক প্রেশার এখন বাংলাদেশ ব্যাংক ইজ ভেরি অ্যাকোমোডেটিং এবং অন দ্য পালস আমি বলবো যে এটা একটা ইতিবাচক ব্যাপার যে আপনারা দেখছেন যে ইম্পোর্ট সিনারিওকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অনেকগুলি মেজার নেওয়া হয়েছে পলিসি রেট বাড়ানো হয়েছে ইডিএফ এর উপরে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ানো হয়েছে হয়তো আগামীতে ইনফ্লেশন বাড়লে রিজার্ভ রেশিওটাও বাড়াতে হতে পারে আর পরও যদি না নিয়ন্ত্রণ হয় তাহলে হয়তো ইন্টারেস্ট রেট বাড়াতে যেটা মাননীয় মন্ত্রী সাহেব বললেন যে হয়তো সেই দিকেও হাঁটতে হতে পারে বাট মূল কথাটা হচ্ছে যে জানুয়ারিতে আর্লি সাইন্স যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স দেখতো তাহলে লাস্ট তিন মাসে যেই প্যানিক ড্রিভেন অনেকগুলা মেজার্স নিতে হয়েছে সেটা হয়তো নিতে হতো না তো আমার মনে হয় এখন বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স ইজ ভেরি মাচ কশাস কারণ আমরা একটা গ্লোবাল ইকোনমিক ক্রাইসিস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আইএমএফ ও তারও বিশ্ব জুড়ে তার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুকে প্রত্যেকটা দেশেরই ইকোনমিক আউটলুক ডাউন ব্রেক করেছে তো বিশ্ব যে একটা ইকোনমিক প্রেশারের মধ্যে আছে এটা বাংলাদেশ ফিল করছে তো আমি মনে করি এখন সে ভুলটা আশা করি করবেন একটা চালকপুর একটা কথা আছে যে গুড ম্যান ইন্টেলিজেন্ট ম্যান লার্ন ফ্রম হিজ মিস্টেকস এন্ড আ ওয়াইজ ম্যান লার্ন ফ্রম দি মিস্টেকস অফ আদার্স তো আমরা অন্যদের ভুল থেকে শেখাটাই উত্তম নিজেরা ভুল না করেই শিখাতা বেটার আমি মনে করি না সরকার কোনো ভুল করেছে এবং সরকার যে রিসপন্ড করছে এই যে আইএমএফ এর সাথেও এই যে একটা পজিটিভ আলোচনা শুরু করেছে তার অপশনস গুলি এক্সপ্লোর করছে এটাকে যদিও মিডিয়া এটাকে একটা আনফর্চুনেট বেল আউট ন্যারেটিভে নিয়ে গিয়েছে সরকার ইজ নট সিকিং আ বেল আউট বাট সরকার যে তার বিভিন্ন অপশনস এক্সপ্লোর করছে এইটা আমি মনে করি খুবই ইতিবাচক একটা ব্যাপার কারণ একটা শরীরে যদি আঘাত আসে যেটা কোভিড এবং ইউক্রেন নিয়ে এসেছে আমার ওষুধ তো কিছুটা হলেও দিতে হবে তো এখন আমার কথাটা হচ্ছে ওষুধ নেওয়াটাকে দুর্বলতা মনে করা অর্থনীতিতে খুবই অনেক বড় গোটা নেই ইউ হ্যাভ টু মেক পলিসি ডাইরেকশন টু ন্যাভিগেট দি গ্লোবাল ইকোনমিক ওয়াটার সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ওয়ান ও ওয়ান অফ ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট এবং আমি মনে করি এখন সরকার ইজ ভেরি মাচ কনসিয়াস এবং কনসিয়াস বলে আমি আশাবাদী যে আগামী ছয় মাসে যে প্রেশার গুলি তৈরি হচ্ছে 
বাংলাদেশ ওগুলিকে নেভিগেট করতে পারবে ধন্যবাদ ডক্টর আশিকুর রহমান ডক্টর শামসুল আলম আপনার মন্তব্য শুনে শেষ করব এই মুহূর্তে যে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে এবং এই রেমিটেন্স আয় রপ্তানি আয় এবং রেমিটেন্স আয় সামনের দিনে আরও হয়তো বাড়বে কারণ ইতিমধ্যেই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন গ্রিসে আঠারো হাজার কর্মী যাবে ইন্দোনেশিয়ায় কর্মী যাবে মালয়েশিয়াতে কর্মী যাবে সুতরাং কর্মীরা যাওয়া শুরু করলে রেমিটেন্স আরও বাড়তে শুরু করবে এবং এটি যদি বজায় থাকে এবং সামনের দিনে যে ইকোনমিক প্রেশার যেটির কথা বলছিলেন ডক্টর আশিকুর রহমান সেটি নিশ্চয়ই সামাল দিতে সক্ষম হবে আপনি আপনি একটু শেষ মন্তব্য শুনব ছয় মাস কিংবা এক বছর পর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আপনি নিজে কোথায় আসলে দেখছেন এই মুহূর্তে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি একটু বলেন ডক্টর শামসুল আলম ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর আশিকের একটা কথা একটু বলেনি মানে যে প্রশ্ন বলছেন যে বেলাউট প্রতিযোগী লিখছে বেলাউটের জন্য আইএমএফ টাকা চাওয়া বেলাউট মানে কি উদ্ধার করা কাদায় আটকে এলে আপনার উদ্ধারের প্রশ্ন ওঠে আপনি পানিতে পরে ডুবে যাচ্ছেন উদ্ধারের প্রশ্ন ওঠে বাংলাদেশ তো এরকম কোন সংকটে পড়েনি যে আপনি উদ্ধার করতে হবে কাজে শব্দটা বেলাউট হবে না এটা কোন কোন পত্রিকা চালু করছে যেটা একেবারেই মানে অপ্রাসঙ্গিক বাংলাদেশের জন্য এটা একটু বলে নিলাম আর যেটা আমি বলতে চাইব সেটা হলো আমাদের আমরা ভালো আশা করছি এই জন্য আমাদের যেগুলো মোটামুটি ধরেন এক্সপোর্ট বাড়ছে বাড়ার প্রবণতা বাড়ছে আমরা মোটা দাগে আমি আবারও বলবো যে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে আমদানিকে কমা শুরু হয়েছে তিন বিলিয়ন কম হয়েছে গত মাসে আরেকটা হলো মূল্যস্ফীতির একটা এক ধরনের বর্ধিত আকারে থাকলেও একটা স্থিতিশীলতা আছে মানে বেড়েছে সেটা হয়তো কমানো লাগবে কিন্তু আর বাড়ছে না এই যে আর বাড়ছে না এটা আমি এক ধরনের স্বস্তি দাগ আমরা আশা করছি এটা আর বাড়বে না আরেকটা বিষয় আপনাকে বলি আমাদের আমাদের কিন্তু অর্থনীতি খুব পরিকল্পিত ভাবে এগুচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এডিপি বলি আমাদের ভীষণ ঢোকন বলি প্রত্যেকটার মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য ফাইবার প্রাণী কিন্তু আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির রূপ কাঠামো থাকে সেটা কি আমাদের বিনিয়োগ কত হবে বাজেট কত হবে প্রাইভেট খাতে কত ঋণ দেব এগুলো বলা থাকে মূল্যস্ফীতি কত রাখবো বাজেট ঘাটতি কত হবে তো এটা তো বাংলাদেশে হিসেব কষা এই এবার বাইশ তেইশে আছে তেইশ চলতে বাজেট কবে আমার প্ল্যানে আছে চব্বিশ পঁচিশে কত হবে যে কথা সূচকগুলো বললাম এটা আমাদের প্ল্যানে আছে দেশ অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে এগোচ্ছে সুন্দর পরিকল্পনা এগোচ্ছে বিদায় আমাদের এত সাফল্য ব্যাপক সাফল্য আগামী দিনগুলোতে আমি যেটা বলো অবস্থা আমি মনে করি সহজতর হয়ে আসছে যদি না আবার আঞ্চলিক কোনো নতুন আবার টান নেয় মানে দিক পরিবর্তন না করে কোনো অঘটনের কারণে আর আমার দেশে যদি আবার ব্যাপক বন্যা টন্না দীর্ঘস্থায়ী বন্যা না হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতি সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আগামী কয়েক মাস কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হবে এসে আশা করি এক্সপোর্ট বাড়বে রেমিটেন্স বাড়বে আমরা একটা সহনীয় অবস্থায় চলে আসবো আমাদের শাস্ত্রের পদক্ষেপগুলো ফল দেবে আমি আশা করি তো আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করা প্রয়োজন আমরা অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি না করি আমাদের সংখ্যাবাদী সংখ্যা অনেক বেশি আমার দেশে বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত কিছু কিছু অর্থনীতি আছেন সংখ্যা প্রকাশে খুব পারঙ্গম তো অহেতুক সংখ্যা প্রকাশ না করে বেলাও শব্দটা ব্যবহার না করে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা উচিত ধন্যবাদ